。叶总经理在我们建筑行业的成就，那是有口皆碑的。他就是一块金字招牌，所以我建议，赶紧找一个人，来替代叶总经理这个位置。开玩笑，我们到哪儿去找第二个叶总啊？如果是这样的话，那原来由孟董跟叶总经理建立起来的平衡就被打破了。我想，只有找到更让业主、股民还有股东放心、认可的管理团队，才能重建他们的信心。什么意思？言外之意就是，没有了叶绿明，我这个董事长不能给你们信心，是吗？孟总啊，您和我那人是多年的好朋友了啊。今天呢，我不想谈生意，我只是想站在朋友的这个立场上说几句话。据我知道，叶董。不仅是辞职，其实他已经跟您离婚了。叶总跟您离婚了，孟总，您为什么只字未提？那叶总手中的股份现在在哪？是他个人持有，还是给了您和杭轩？安娜。这么大的事儿，你都瞒着我们，这实在是欠妥呀！这个消息传出去之后，对我们家荣影响很大呀。您看最近，您这心情状态都不是太好，我想，不如就听其他董事的意见啊，这个换一种管理的方式。您看，您管理家荣也这么多年了。我觉得该休息一下了，否则，你看，就今天您这个状态，硬撑下去，恐怕撑不了多久吧。蔡金荣，你有什么资格在这儿说话？你什么身份，什么资格，你自己心里最清楚。你就是一个提不起嘴、上不了台面的混。你说你有什么资格在董事会上指手画脚？嗯？哎呀，没关系，没关系啊！我是什么出身，在座的各位全都清楚，我也用不着遮遮掩掩。不过孟董啊，您这么瞧不起我，我真是，真是很伤心。您看，这之前我和您私下也合作过好几次了。您对我可是非常的满意，也是十分的信任呐、啊，孟董。今天开会不是为了打嘴仗，我们要解决问题。既然您还是嘉荣的董事长，您就必须起到这个位置的作用。我们在座的都在等你的回答。今天就到这儿，散会。安娜，你这怎么了？这是？张总，好吧，今天就到这儿，散会了。有多少收多少，啊？哦，你再替我打听一下，叶绿明的股份都在谁手里？嗯，是该结束了，早就该结束了。
结束吧，一切都结束。大叔叔，怎么样了？爸，爸，小弟和七七把妈送到蛋糕店里休息了，还有叶叔叔那边，他在陪着韩阿姨。对了，警察来了吗？他们刚走。初步调查结果是，煤气泄漏。对了，你在厨房呢发现了烧焦的火漆，警察想询问一下，是不是我们自己人呢？不对啊，振华叔叔，我们家里没有一个人抽烟。所以不可能有打火机，加上我们家的炉灶是自动点火的，根本不需要啊。哦，对，不知道是谁啊，把婚礼的布置全给烧了。那是有人专门针对婚礼，到底是谁呢？难道孟指导和张总得罪了谁？振华叔叔，这么说，是有人故意破坏婚礼？你要去哪里？我去跟你倒杯水。不要，我要你在这里陪我，哪里都不要去。嗯、看来你小时候那个火灾，对你造成了很大的阴影。其实那天和今天一样，不知道为什么我一下子突然烧了起来，空气里全都是煤气味儿。我想去推门，门好像被反锁了一样，我怎么喊都没有用，我一直在哭，哭得很厉害。可是没有人救我，我就在想。我那天肯定会死掉了。哎，不要再想以前了。今天这么多人陪你，不会有事。嗯，你知道吗？那时候我和小棉一样，特别喜欢弹钢琴。可是因为那场大火，我的手受伤。我不能成为一个专业的钢琴演奏家。后来我觉得，像我这样的人，可能钱才是最实际的，所以我就选择了商科。不，其实我觉得，你更像那个钢琴女孩。真的吗？也许你从小到大，跟小明一起长大，其实你们各方面都很像。时间不早了，回去休息吧。那，你先睡，睡着了，我再走。
说你这一大早怎么又来了，姑妈。其实我上次来就是想告诉您，我要结婚了。结婚？哦，结婚。跟谁啊？跟我们剧院的总经理。那个，张达富。张达富。根本就配不上，这种男人怎么配得上你呀？于震，我真没想到你也有这么一天，被男人灌了迷魂汤啊！我觉得他对我挺好的，这十几年来，他一直照顾我，忍受我的坏脾气。在这个世界上，应该他算是对我最好的男人了。那今天你来是什么意思啊？就是想告诉我，你有男人了。要过上小日子了，啊！行啊，行啊，我反正是个人见人嫌、孤魂野鬼，你们都走吧，走吧。姑妈，你为什么总这么说？为什么总要做尽自己呢？我问你，你昨天是不是去过我的婚礼？你胡说八道什么呀？就在老宅的婚礼，你的婚礼，那不是叶律明？和那个狐狸精的婚礼吗？从一开始，就是易小棉帮我和达富准备的婚礼。那也和我没关系啊，没关系。姑妈，你一直在误会所有的人，为什么我怎么拦怎么拦，就是拦不住你呢？你住口！告诉你，我没做，我就是没做，我一直待在家里。你到底想怎样啊，姑妈？你滚！你马上滚！你现在已经是他们了，你走，你马上给我滚！我请你滚，你滚，滚，滚，滚，滚。到底是怎么回事啊？你说话呀！到底发生了什么？文珍，这场火是不是和你姑妈有关系？你说话呀！翁指导，振华叔叔都已经告诉我们了。安娜阿姨误以为我妈妈要跟叶叔叔结婚，所以这场火是安娜阿姨一手造成的，对不对？这场婚礼的火是姑妈放的。姑妈以为姑父和你妈妈复婚，所以情绪失控，才一错再错。他的情绪一直不稳定，现在精神已经彻底崩溃了。对不起，不可能。我妈是做错了很多事，但我绝不会相信她会放火烧房子。何轩，你冷静点，听我说。我不想听。我不想再听下去，杭轩，我怎么会去诽谤姑妈呢？我从小无父无母，是姑妈把我一手带大的，她是这个世界上我唯一的亲人，所以，我才不忍心看她坐牢，所以才没有把这个秘密说出来。小棉，还有件事我要坦白，当年你准备参加比赛，可是姑妈和你妈妈。也不想看你获得名次出人头地，所以才打电话给你，不让你参赛。他还迁怒一直保护你的沙叶妻，让你们外婆同意取消他的比赛名额。这一切，这一切我都是知情的，对不起。原来是你和你姑妈亲手毁了小梅的前途，还有她的生活。你知不知道？在小梅的心里，不仅仅是她的老师，更像是她的一个亲人
，你怎么可以做出这么可怕的事情？对不起。慧珍呀，你告诉我，这到底发生了什么？大虎，对不起，我对不起你这么多年对我的这份感情。我每天把自己弄得高傲，高不可攀。其实，我不是为了展现自己的威严，我是为了掩盖我自己的恐惧。我配不上你，你知道吗？这件事情埋藏在我心里太多年了。我每天都在折磨我自己，我每天都在折磨我自己。可是我实在受不了。我也不忍心看着姑妈变成现在这个样子，小棉，我求求你，我求求你放过我的姑妈好不好？其实，她也是个很可怜的女人，她一心想做好她的事业，就是想拥有一个幸福美满的家庭。一个爱他的丈夫，一个孝顺他的儿子，其实，可是到最后，到最后他什么都没有，所有的人都在恨他，都在讨厌他，在怪他。其实他真的很可怜，小莲，所有姑妈做的错事，我都有直接和间接的参与。如果你跟沙一起要管。你们就怪我好不好？一切都是我的错。我请求你们不要再去怪我的姑妈，求求你。韦真姐，你为我妈受了这么大的伤害，现在好不容易有一个家，我不会再让你牺牲下去。小明，沙一吉。我妈妈犯的错，就让我这个做儿子的一个人承担。原来，受到伤害的人不只是我，还有我姐姐。放心，我不会去怪他的。不想再跟你们有任何的瓜葛，你答应我，我们俩一笔勾销了。从现在开始，我们谁也不见谁了金融，你精神恍惚，神志不清了吧？你知道这事在哪里吗？啊，请你出去。我清楚的很，这里是董事长的办公室。那你什么意思啊？你告诉我，你什么意思？请你马上离开，马上离开我的办公室。上次董事会不是说的明明白白的吗？你为什么这么固执？啊，这把椅子换一个人坐坐有什么不好吗？就是换个人做，也应该换的是我儿子做。你是个什么东西啊？你是什么身份的人？你有权利坐这把椅子吗？你要是坐在这个位置上，只会脏了这块地儿。孟总，孟总，你以为你有什么了不起、啊？是是是，我没什么了不起，我是没什么了不起。但是我要告诉你，到今天为止，我依然是嘉荣持有最高股份的董事长。我不说让。谁都做不了。我明白，这我明白。但是我想问你一点，你是不是准备在监狱里面管理家？还有，你
您是个有学问的人。螳螂捕蝉，黄雀在后这句话，你不会不明白吧孟董开始还在跟蔡总说话，后来他走出门，脸色就越来越难看了，突然就倒在地上了。那我先出去吧。老师。孟安娜这个臭婆娘，我看是救不过来了。她早就该有这么一天。我说过，谁跟我沙君荣作对，绝对没有好下场。哎，这平时神气活现的一个人，说倒就倒了，真是风水轮流转，三十年河东，三十年河西呀、啊。哎，林达，我现在损失有多少？不到百分之十，才这么点。后爸，现在嘉荣高层这么动荡，谁不捂着自己手里头那些股票，怎么可能轻易抛出去？你以为就你想当嘉荣的董事？不过现在说起来，还是孟安娜和叶航轩的胜算最大。除了叶律明那些下落不明的股票，他们两个人加起来超过百分之二十一。这第二大竞争者就是陆明他们家，现在手头百分之十七。叶律明手头有百分之十五，也就是说，我们三家谁要是拿到了这些，谁就稳坐董事长的宝座。哎，叶律明的那些到底给了谁了？还是没查到。真的查不出来，我们就只能走另外一条路了。恒轩，你来找我写的吗？是啊，不知道他想不想见我。你妈妈的事情，我想我姐只是一时没有办法接受而已。但他是一个通情达理的人，你再给他一点时间，我觉得他不会怪你的。我妈对他做了这么多事，我还要求他放过我妈，是不是太自私了？去吧，我先走了。杭轩，其实我姐姐她就是……嗯，什么？杭轩找了这么久，找了这么多年的女孩就是你，你们还要错过彼此多久啊？我竟然是叶航轩童话故事里的那个女主角，可我不知道为什么，我一点感动都没有。如果叶航轩是因为当年的那个我才对我动真情，我宁可不要。你要答应我，不许说出去。没什么，那我先上去了。嗯、你别有事没事的往我这里跑。我不是林黛玉，更不会想不开。可是你好几天没有下楼了，刚才杭轩还在楼下，但他不敢上来。我说过了，我现在跟他两不相欠。你这是什么意思啊？是彻底放弃他了吗？姐。
如果你是真的能够原谅安娜阿姨的话，为什么你就不能接受杭轩呢？有个词叫近乡情怯，对爱情也是如此，越是在乎，就越会小心翼翼。我现在是真的怕了。杭轩是真的很关心你。我觉得，只要两个人相爱，谁先说出我爱你又有什么关系？到底谁先喜欢谁，这很重要吗？爱情不是比赛，不一定要分谁输谁赢。但如果你错过了杭轩，你会后悔一辈子的。蔡总，啊，怎么今天这么有空请我喝咖啡啊？哎呀，应该的，应该的。陆董啊，你这么年轻就是嘉荣的董事，而且还自己亲手创建了那么好的一个设计公司，年轻有为啊，前途不可限量哦。嗨，什么董事，都是托我家老爷子的福。蔡总，您今天不是专程来请我喝咖啡的吧？啊，我是专门来谢谢你。照顾琪琪，哎，你应该知道，琪琪是我女儿啊，亲生女儿。我记得啊，当然记得了。上次您大义灭亲嘛，让我印象深刻。嗨嗨，那都是情势所逼，情势所逼呀。哎，不过，琪琪还真是个好孩子，聪明。那也还还算漂亮啊，这是有目共睹的嘛。要不然，嗯，陆董您也不会那么特别的照顾他。蔡总啊，咱们有什么话就直说吧。啊，好，好，我是想高攀你们家呀，今后咱们两家合一家。我是觉得您和琪琪那真是天生的一对儿啊！我手里还有嘉荣小小的一点股份，就当做琪琪的嫁妆吧。啊，蔡总，我觉得这话应该反过来说吧？您是想要我和我爸手里百分之十七的嘉荣股份吗？哎呀，年轻人呐，好，说话就是直接。好啊，不过那百分之十七的股份是什么价值，我知道，您就是给我，我也不敢要哦。我就是希望今后在嘉荣，咱们一家人不说两家话。您父亲尽可以做这个董事长的位置，我嘛就要求做点做点小小的管理工作就可以。那我的好处呢，就是得到你的女儿。哎，陆总，我可不是拿女儿做生意啊，我是觉得您是最好的女婿的人选。我们都是生意人，哎，既然双赢，何乐而不为呢？哎，那您要是不愿意，就当我没说。那个陆董，我还有点事，那我先告辞了啊。好，蔡伯伯，您说的没错，我的确喜欢沙叶琪山，鲁南山怎么会变成董事长？你连家法都不懂得做。我后爸和陆明的爸爸加起来股份有百分之二十七，你跟你妈加起来才百分之二十一，这个任命可是整个董事局都认可的
。这消息也太滞后了吧？你给我听好，嘉荣是我父母白手起家，一手创办的。只要我一天还是公司的股东，我不会让你们瓜分家荣。杭轩。我说你真是天生的少爷命，一点都不懂得人在屋檐下不得不低头的道理。你看人家沙叶奇都知道通过和陆明在一起，让自己的老爸从一个小喽啰跻身大股东。其实你也可以考虑考虑我，我们一起管理嘉荣，爱情事业双丰收，岂不是皆大欢喜？你说什么？沙叶奇和陆明在一起，两家联合？你跟他在一起那么长时间了，他不就那老三样吗？利益、男人、美色。躺在病床上的这个女人，曾经是多么的霸道。可不管她做了再多的坏事，一想到她是杭轩的妈妈，我就是没有办法恨她。你来了，正好找你，出来一下。叶航轩，叶航轩，你到底怎么了？你不是有话跟我说的？你知道吗？其实我今天来是想告诉你一件事情。之前我本来没打算说的，但是现在我想好了，我想要告诉你。其实，我就是那个让我妈失去公司的人。你什么意思啊？我不明白。之前我感谢你，原谅我妈对你造成的伤害。原来你早都逃回来了，你和你爸，强造他一生的心血。嘉荣，你到底在说什么？我说什么？我说什么？你给我听清楚！你爸和陆明家合股，成为嘉荣最大的股东。陆南山就是带董事长，你听到了没有？我爸和陆明，我只问你一句：你是不是当中参与了？叶航轩，原来你从从来就没有相信过我是吗？我在你心里就那么不堪是吧？我也很想相信你，只要你告诉我。你要我告诉你什么？你想要听什么？你想要我说什么？我说的跟上次一样。如果你相信我，就什么都不会问我。你为什么要这么绝？因为我要你像我爱你一样爱我。说。你不说，好，我问你，你对我是真的吗
。小梅，韩阿姨，这次过来找你们，我是，我是想请你们帮忙的。现在，蔡金荣和嘉荣的股东陆南山，他们的股份已经超过了我们家。嘉荣是我父母一辈子的心血，我必须保住，不能让他们夺走。那你的意思，是让小棉拿出那百分之十五的股份来帮你，或者是说，帮你的妈妈？韩阿姨，我知道这个要求你很难接受，可是现在我真的没有其他办法。现在陆南山只是代董事长，可是到了月底，股东大会就要召开，到时候嘉荣就会落入他的手里。杭轩，你知道，这些年你妈妈是怎么样对小棉的，我是绝对无法原谅她的。既然你开门见山。那我也就直接表个态吧。这件事，我不同意。妈，嘉荣对杭轩来说真的很重要，再加上一直以来他都抵住他妈妈给他的压力，帮我们保住了老宅子。大华的项目，也是他和姐一起共同努力的梦想。对啊，阿姨，杭轩他一直都是我跟小棉最好最真的朋友。他以前也帮了我们很多的忙，你就帮他一次吧，好不好？唐轩，阿姨对你实在是很抱歉，可是我实在没有办法帮助我最恨的人，对不起了。阿姨，唐轩，不用说了，你妈的心情我理解，毕竟我妈对你们做的事太过分了。没事，我再去想办法。哎。唐轩，不管怎么样，我们都会陪着你。反正我相信韩阿姨，她不是那种铁石心肠的人。我们再努力吧。对了，我姐，她知道这件事吗？现在陆南山的儿子陆明，在跟你姐交往，好长一段时间了，她都知道。怎么可能呢？他明明只爱你一个，他心里只有你啊。先走了，哎。要去哪儿啊？我想去争取一下和我父母交情比较深的几位股东。等我，陪你一起去。走了。嗯，走吧。想联手一起来瓜分嘉荣，那是我爸跟你爸的事儿，他们爱的是江山，我爱的是美人。原来我也是你们合作的回报之一，哼，太可笑了。你以为你这样做，我就可以待在你身边？那你现在不是主动来找我来了吗？你到底要我怎么做才可以放弃跟我爸的合作？我说过。我不爱江山，我爱的是美人。如果你不想让叶航轩失去嘉荣的话，条件就是你跟我在一起。陆明，我平时觉得你虽然一副玩世不恭的样子，可是我一直认为你是一个有格调、有底线的人。我今天才发现，你的想法竟然这么低级，这么无耻。我是正人君子的话，能让我赢吗？啊！再说了，这是一场跟叶航轩的比赛，无论过程怎么样，我要赢。要赢就赢走对方最在乎的东西。拥有叶航轩最爱的女人，这会让我感觉很好啊。你错了，叶航轩他根本就不爱我。我这个战利品对于叶航轩来说根本就没有任何意义。你真这么想？琪琪，是你太不了解叶航轩了，还是在爱情的智商上太低啊？连我都看得出来，叶航轩是对你付出了真感情。只要你陪我一个晚上。